高，动口不能动手，大人小孩都不要学，打巴掌是一个错误示范。好，我们再来看的是艺人刘若英，她的住家在去年装了这个按摩浴缸，但是楼下的邻居很生气，说只要刘若英洗澡，他们家就漏水，害得湿气很重，家人还会气喘，求偿将近一百五十万。而刘若英则表示交给律师处理，该赔就赔，但是必须由专业人士和法官认定。刘若英就住在这栋大楼的十三楼，门禁相当森严。屋龄十年的房子，刘若英花钱装修，没想到被楼下邻居指控，害她家屋顶漏水，求偿近一百五十万。那叫你律师处理，所以你请问我的律师好了，好不好？刘若英本来想买新屋过舒服的生活，想不到才装潢好就引来纠纷。邻居甚至指控刘若英的浴室漏水，导致她家湿气重，让她气喘，只好暂时搬离。不过奶茶认为对方无法证明漏水是因为她的浴室新装潢所造成，求偿金额也太高，才会一直小不拢。是要求恢复严重费用四十六万七千一百三十三元，那第二个是精神上的慰抚金六十万元整。那而且从九十七年的六月到啊清场日，那么呃每个月三万块的租金以及管理费。为了防止伤脑筋，传说奶茶甚至一度想跟对方交涉买下房子，解决纠纷。现在一切交由律师处理，由专业人士来鉴定责任。中天新闻综合报道。